de Ligna entró en una realidad que está ahí. ¿Cuál es la realidad? El gobierno anunció un buen día que estaba eh, rescindiendo, que estaba eh, cerrando los contratos que había con Odebrecht. ¿Y qué cosa está pasando en la práctica? Aún Odebrecht no ha decidido, por lo menos no lo ha comunicado, o el gobierno no ha dicho que lo ha comunicado y el ministro de Obras Públicas no lo dijo, y supongo que no lo dijo porque no se ha hecho. ¿Cuál va a ser la salida si Odebrecht había ganado eso con el concurso para hacer una cantidad de obras pendientes, entre ellas eso, en un punto clave del que venimos hablando hace años, hay que ver qué va a ocurrir. El gobierno no puede licitar, lamentablemente, no puede licitar esa obra sin que se haya resuelto el caso con Odebrecht. Eso pudiera ir a un arbitraje, eso pudiera traer una demanda sobre República Dominicana que evidentemente la va a ganar Odebrecht. Como ganó, como ganó el tema de Punta Catalina, de los 708 millones adicionales que estaba cobrando, finalmente no, no les reconocieron eso, creo que les reconocieron casi 400, 350. Exacto, 350 millones, pero como ganó. Y si va a un arbitraje internacional, va a ganar el asunto este. El gobierno, yo mi preocupación con eso es que se, se nos termine el gobierno, que se nos vayan los cuatro años y que finalmente por un tema estrictamente legal no podamos hacer absolutamente nada en una cuestión tan vital para el que entra y el que sale por la parte norte, que es la que, que es, es, es de donde más viene gente. La, es, por, yo, por eso yo estaba hablando de la carretera Duarte, uh -huh. que es la principal carretera del país, por donde nos llega la mayor cantidad de productos agrícolas, por donde circula la mayor cantidad de personas. Bueno, en el este, que es una zona importante también, pero lo del este es una cosa fabulosa, la autopista del este. Lo la que salida sea. es complicada, pero no es culpa de, 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 de la infraestructura, es culpa de la gente que conduce. Entonces, sí. creo, creo, y sería una pena, sería una gran pena, que quizás más de la mitad del tiempo de esta administración se vaya discutiendo la fórmula de iniciar ese proyecto, porque hay que resolver ese caso con los deberes previamente. Yo recuerdo que cuando el... el yo, yo no estuve aquí el, el, el lunes, pero vi la entrevista, muy buena, felicito a mis compañeros, lo hice en su momento, fue muy buena entrevista, muy buen programa. Eh, y vi a Delina de Ascensión y me quedé con la misma sensación, sensación tuya y recordé, lo, lo, lo cito ahora lo que yo dije cuando el presidente de la república con Delina Ascensión al lado anunció con bombos y platillos que, re, que el país, el estado dominicano iba a rescindir todos los contratos con Odebrecht con esa compañía mafiosa yo dije, miren, comete un error comete un error por dos cosas por un lado, Odebrecht hoy día y es la realidad a partir de lo que ha pasado en los últimos cinco años. La compañía más limpia. La compañía más, más limpia que usted puede encontrar en el mundo, posiblemente. <risa> Al punto de que pocos días antes de ese, de ese anuncio, había Odebrecht anunciado, y, y, y permítame la redundancia, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había levantado la supervisión que le tenía desde hace cinco años, porque habían visto cómo esta empresa había cumplido con todas las exigencias en cuanto al comportamiento ético. Okay. Es una compañía que ha hecho unos esfuerzos importantes por quitarse el sucio que ella misma se, se, se lanzó con el tema de los sobornos. O sea, hoy día es una compañía que se cuida enormemente de, la, de ese tipo de prácticas. Y en segundo lugar, por eso que estamos citando. Ese que era un error porque es que Odebrecht tiene una buena cantidad de obras que están ya asignadas a ellos. Y que un gobierno en esta coyuntura sin dinero, porque el gobierno no tiene dinero, estamos en pandemia, la economía en el suelo muchísimos compromisos, lo que le conviene es trabajar con una empresa que ya tenga la obra y tenga forma de buscar los recursos. Y lo deberes es eso. Uh -huh, uh -huh. Una empresa que tiene la obra y forma de buscar los recursos. Entonces, eh, trabájame, trabájame eso, arranca, y hablamos más para adelante. Y una empresa que está en una situación que está de Brecht, probablemente vea esto como una gran oportunidad de relanzarse. Y lo haga, y busque 3, 4, 500 millones de dólares y comience a trabajar en obra de esa naturaleza. Sin embargo, el gobierno eligió otro camino. Un camino que el propio ministro de, 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 de Obra Pública admitía aquí el lunes, que implicará indemnización. Porque no hay forma humana, estemos claros en eso, ¿eh? no hay forma humana de que no haya que darle algún tipo de indemnización o de brecha, ya sea en, en, en físico, en dinero, o en obra por otro lado, si te quito esta para esta aquella, no sé. Pero lo que la verdad, la verdad, es que esas obras importantes, no, que están en mano de brecha, entre ellas, el, el ministro describía el, la salida hacia el sur, hacia la 6 de noviembre. Es un diseño sí, que está ahí, con ahí unos la... túneles, unos elevados, que ese es otro infierno. Sí. Ese es otro infierno, la salida de la ciudad hacia el sur. Ahí está, que, pues, ese, ahí, ahí está la salida hacia el sur, per se, la 6 de noviembre, 
pero también está la prolongación 27 de febrero que lleva hasta Santo Domingo Oeste. <risa> y, 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 no la, y la de Piedra país. Blanca o Coa. Esa, que, bueno, que no está terminada. Esa no está terminada, pero me, me, me quiero quedar en obras eh, 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 que son fundamentales para la circulación. Ah, sí, aquí. Porque hay otras obras también que, que, no, que no deben si no están terminadas y que, y, y que eh, son, eh, estarían pendientes de hacerlas si el gobierno lo decide. Pero me refiero a lo, al corredor Duarte 1, 2, que están pendientes aquí en la capital, unos elevados que están también en San Vicente de Paúl pendientes pero de hacer. Pero son obras viejas que ya estaban, de hecho, hasta, son tratadas desde hace eso, 15 eso no años. Es. Que están ahí, que eran parte de un programa que se venía desarrollando hasta que Odebrecht cayó en lo que cayó en el 15, 16. Entonces, el gobierno, en lugar de si le vamos a trabajar, decidió rescindir o intentar rescindir. Eso fue un error. Y eh, a, a, como plantea Dani, con, eh, eh, colijo con, con su idea, él, el gobierno, yo no creo que sean dos años perdiendo tiempo, ¿no? Es que no va a hacer nada. No. No va a hacer nada. No podrá, no podrá hacer nada. Sí. Entonces, con, la con toda la buena intención, pero no podrá. Y fue un error. Por eso, ojalá y lo puedan corregir. Lamentablemente llegó otro presidente a hablar de eso. Un, algo malo. Pero se mete la pata y se puede sacar tiempo. Qué bueno. Yo creo que están a tiempo de corregir esa dirección, de dejarse de, de, de chantaje, de gente que en, en, en entorno chantajea con, con este tipo de cosas y buscar lo que es mejor para el país. Lo mejor para el país es que esa gente trabaje esas obras. Porque ellos trabajaban, si usted quiera lo que usted quiera, pagaban soborno, trabajaban caro lo que usted quiera, pero trabajaban bien. Es así. O de lo que le metía la mano lo hacía y lo terminaba. Mire, eh, hay una, una novedad.